，你干什么？你把刀放下，公主呀！你干什么？我说错了吗？公主如此疯狂，还不是因为我说中了你的心事？张口！可以指责我，赵国的百姓可以指责我，甚至他，他也可以指责我。可你凭什么呀？如果没有我的帮助，你还能站在这儿吗？如果没有我的任性，你还能活下去吗？这天下所有的人都可以指责我，只有你不可以。依然，你不可以，你不可以，你不可以。公主，今日是我的大婚之日。请你离开。为什么？为什么？为什么？要这样对我？因为，我从未钟情于你，永远都不会。就算你不说，兄长也都知道，是那个秦王孙不识抬举，他根本不值得你这样。想哭就哭吧，彻底的哭出来，哭完了就把这人给忘了。不惜一切代价让他开心，可你得到了什么？他让你成了整个赵国的笑话，这是彻头彻尾的耻辱。你要是甘心，我这个做兄长的，我还不甘心呢。不行，我要杀了他们
，我杀了他们。杀了谁？秦王子，还有那个女人，不仅仅是他们，还有所有，所有看着我失态的人，都得死，都得死，他们都得死，他们都得死。雅儿，记着你今天说过的话，千万不要动摇了。不过，我们要从长计议秦王孙，上回我们的棋还没有下完呢，我们接着下，好不好？好啊，这一回我可不会再让你下这儿，时候不早了，该休息了吧？可是，棋还没有下完呢。秦王孙，再给我一子，我一定能赢。我就算再让你三子，你也赢不了我。公孙，关门干嘛？公孙，你干什么？王孙，大婚之夜，起码可以明天再下。公孙，您今儿啊，哪儿都别想去，早休息。走了。公孙，把门打开，快，把门打开，回来。公孙前。睡地上就好了，你的病还没有痊愈。这不何宜？男人怎么能让女人睡地上，自己睡榻呢？男女有什么不同啊？你这么说就是瞧不起我。我可以。浩兰，你可以样样与男人一般无二，却不该过分逞强，否认彼此的差异。我能挽弓，你不能，所以，我睡地上，你睡榻。听话，你睡榻，快去睡吧。
楚人，您去哪儿啊？我要即刻赶回赵国。眼看成功在即，这时候您回赵国干什么去啊？不知为何，我的心里莫名恐慌。让开！哎，楚人，您费尽千辛万苦，好不容易为王孙谋的好出路，多年的抱负就要实现了，怎么能轻易放弃啊？有小月在，浩兰姑娘不会有事的。您安心把事办好，咱们才能早日回去啊。主任，您如此担心赵国，要不然我去送个信吧。不，不能去。为什么？王孙尚在赵国一日，这桩事就不算成功。若是公子交知道我还活着，他会坏了大事。可您不是担心吗？大业要紧，浩兰，我很快就会回去，你等着我，一定要等着我。父亲，不论我军如何挑衅，廉颇始终拒守百里市长城，拒绝出兵交战。拒守不战，他廉颇这是准备要和我军长期相持了。我军远征千里，只能速战速决，继续拖下去。只怕会是粮草不济，人心涣散。谁说不是呢？聚守不战，是他廉颇的意思呢，还是赵王的意思呢？父亲妙计，儿臣即刻去办。王上发去前线的第五道诏书，又被廉将军给驳回了。哎，这仗啊，打的是人心惶惶。听说那前线的运粮官都让士兵给打了，直说他们往粮食里掺沙子。其实啊，何止是军队无粮，就连邯郸城外的百姓，都快被饿死了。可不是嘛，廉颇数次抗赵，分明就是胆怯畏战。想当年秦军围困燕羽，无一人敢救，独马夫君率军急进，大败秦军，那是何等功业！若是马夫君还在，赵国怎会沦落至此？混账！王上饶命！王上饶命啊！谁准你们妄议朝政？来人，拉出去！王上，王上饶命啊！我等只是听了几句闲话，绝不敢妄议朝政啊！请王上饶命啊！外面还说什么了？这……说话！听来自秦国的商人们说，他们不惧廉颇，就怕马夫君的儿子赵括。听闻此人文韬武略，英勇出众，若论兵法，远胜其父。只可惜得不到重用，壮志难酬啊！赵括，赵括啊，赵括啊，寡人竟然没有想起他来。你在干什么，秦王孙？我想支架。给我支架啊！宫里发给保和宫的食物佐料是最少的，酱、醋、饴都没有。我娘在我小的时候教过我怎么治，可是我早就忘了。方子在架上第五层，你去寻吧。好。
齐王孙，你这是？这一瓮啊，要密封三个月，以后不必麻烦了。我吃什么都可以。我帮你，我帮你洗洗。秦王孙，我竟然没想到你会制酱。我会质疑，也会酿酒。你想学吗？我真没想到，你手握诗文，指点江山，竟然会做这些只有女人才会做的事儿。我以为你追求平等，没想到你也歧视男人啊！我我独立生活这么久，学来自娱自乐，不行啊！秋三。秋思。是我失礼了，我不是有意笑话你的。别动。秦王孙，秦王孙，你若一直改不过口来，要是让别人听见了，怎么办？改口？嗯。嗯，那要不然，有人在的时候，我叫你君子。不习惯。你唤我一声一人，也不会有人打你的。来，叫一声听听。一，一人。对，以后啊，要多加练习，千万不能在外人面前露馅儿。王孙，王孙，王孙，王孙，赵王撤下廉颇，换上了赵括。赵括啊，就是那个兵法出众、武技惊人的英雄少年吗？嗯，我只听说他是马夫君的儿子，自小熟读兵书，每次辩论的时候，连英勇无敌的马夫君也百口莫辩。换上这样的武将，王上决定进攻了，是不是？可不是，王上命赵括领兵二十万，与原县的二十五万精兵会合。这是要集中兵力与秦人大干一场了。你不是要寻制将之法吗？我去寻来给你秦王孙，地上凉，你快起来！起来！我知道了。你知道什么了？他要来了。谁？谁来了？先睡了。
皇上，皇上，我四十五万大军被困长平之中，等待援军到达。你刚才说什么？把话说清楚了。五万军白起，扬败后撤。赵将军一时不察，中了陷阱。白起又以精兵五千，迫使我军首尾分离，粮道被断。白起，又是这个白起，秦军的主将，不该是王和吗？秦王下了严令，但凡军中有感谢五万军将者，斩。直至我们到达长平被困，才知道真正的对手是谁啊！嗯，秦人狡诈。赵括小儿鲁莽行事，智商谈兵，你把寡人给害了你，害了我赵国，敢杀！父王，现在不是恼怒的时候，我军粮草被断，应该立即派人救援。父王，事已至此，懊悔无用，请您立刻下令，让儿臣前往长平，带去援兵和粮草，倾全国之力。与秦人决一死战。王上，臣愿意跟公子交一起去前线，就是战死沙场，也要守好国门。援军粮草都让赵括带走了呀，整整二十万大军，我邯郸城一大半的粮食都送到前线去了呀，如今再来讨，让寡人到哪儿去找？守卫邯郸的士兵。赵国上下的百姓，就是守卫王宫的侍卫，也都可以上战场。只要一个人在，也不能让四十五万大军困守长平啊！父王，兄长，你带走了守卫邯郸的士兵，谁来守卫邯郸？谁来守卫父王？燃眉之急，危在旦夕，你还在瞻前顾后？兄长，你要眼睁睁看着四十五万大军葬身长平吗？寡人头疼。寡人头疼。父王，父王，皇上，皇上，父王，父王，皇上，父王，皇上，遵旨，遵快。秦王孙，你是不是早就已经猜到，五万军白起悄悄来到军中？我为治多年。忘了白起是谁？你忘了？好，我告诉你，三十三年前，他与韩魏的伊阙之战，斩首二十四万；十九年前，攻陷楚国的都城郢，淹死军民三十余万；十四年前，与华阳之战大战赵魏联军，斩首十三万，溺毙赵族两万；四年之前，攻韩之行城，斩首五万。他因杀人如麻，被称为人屠。这样一个有名的大人物，秦王孙竟会不知？秦王孙，你站住！既然你早已猜到白起隐秘至军中，你又为何不说？我是秦国人。那你可知？那人屠又会如何对待四十五万赵国将士啊？一直以来，我以为你风度翩翩、温文尔雅，是个真正的君子。可我怎么忘了，你来自蛮夷之地虎狼之国，与那些杀人如麻的秦人别无二致一直以来，我以为你风度翩翩、温文尔雅，是个真正的君子。可我怎么忘了，你来自蛮夷之地虎狼之国，与那些杀人如麻的秦人别无二致到他在病中未愈，怎能将他丢在地上不管？对不起，是我的疏忽。当然是你的疏忽。浩兰，在你最困难的时候，是王孙帮助了你。
你就这样报答他吗？还有没有点良心？我不知道，我甚至不知道该怎么做，才算得上有良心。小川，他什么都知道，却一直保持沉默。如今赵军被困长平，王姑。不，整个邯郸城的母亲、妻子、孩子，都在担心自己的至亲骨肉。是。他是秦国人，可我也是个赵国人啊。原来如此，好，那我去毒死他。小春，小春，你不理人，又不让我去杀他，到底想干什么？小春，对不起、啊，是我没有顾及他的病情，是我一时生气，我以后再也不会了。我保证。浩兰，有一件事，我一直没有告诉你。秦王孙。喝药了，抱歉。你为何不将实情告诉我？若非是为了我，你也不会缠绵病榻，更不会。林医师，告诉你了，我明明和他说。对不起、啊，都是我的错，我不该迁怒于你。明知你是无辜的。明知你说了也改变不了什么，你我立场不同，而我却一直在强求，是我错了。好了。关于这件事情，我有内疚，有不安。但是如果再来一次，我依旧会做这样的选择。你要记住。兵不厌诈，这是战争。秋王孙，一人，把药喝了，快喝。如今这赵国上下可恨透了秦国人，你最好别出去。多谢提醒，我会注意的。哎，又怎么了？昨夜我在宫外墙角处发现一些药渣，怎么回事？是我倒掉的。你病得那么重，为何不服药？不想活了是不是？若非如此，浩兰怎么会原谅我呢？我现在就去告诉浩兰，你等着。明日起了新酒，先送将军一坛
，要害是要按时服的。知道了。子胥，前方形势一片大好，你还急着觐见干什么呀？父亲，子胥无才无德，请您将我送去赵国，换回一人吧。嗯，起来，起来，起来，起来，起来，嗯，啊，起来，一人又不是你送到赵国为质的，他在赵国为质，与你何干呢？一人聪明睿智，行事大度，比我强多了。他若回来，定能辅佐父亲建功立业。如今两国交战，一人处境凶险，您就将我送去，换回一人吧。傻孩子，一人固然可惜，难道你就不是我儿子？我还告诉你，现在父亲是一刻也离不开你。以后不许说这种傻话了！快起来，起来，起来，起来！父亲，我也一刻都不想离开父亲，只是，只是什么？说。听说华阳夫人要将我送入赵国，换回一人。儿子不想让父亲为难，所以……胡闹！那华阳怎么和这种事情搞在一起了呢？父亲，您有所不知，竟是赵国使臣。频频助华阳公觐见，怕是……大胆！小小一个赵国使臣，竟然敢挑唆我夫人，还要再折腾我一个儿子，真是反了天了！你给我起来，子胥，父亲给你做主。秦国内务大事，岂能由一个妇人决断呢？这事儿，父亲给你做主，父亲给你做主。父亲给你做主。夫人，太子。啊，我问你，赵国使臣可曾来过华阳宫？来过。他以赵国使臣来咱们华阳宫干什么？ 他来替王孙一人给我送礼物啊！果然如此。哎呀，夫人呐、啊，你糊涂，你怎么能够被赵人所蛊惑？太子，一定是子熙向您说的。我被吕不韦收买了，要替一人说相吧？你怎么知道这么清楚？哼，果不其然，我的命运。怎么这么凄惨啊！哎，别别别别别别别别别别！哎呀，夫人，我都还没怎么样呢，你怎么哭起来了？别哭了啊！别哭了，别哭了！你还活着呢，你那好儿子就百般欺凌、挑拨离间，你竟然还信他？如若有一天你不在了，那我还不知道会落到何等凄惨的境地呢！哎呀，别说这事儿了，不是早跟你说了吗？天塌下来！我护着你，你护着，嗯，你那好儿子刚跟你说了三言两语，你就指着我的鼻子骂我，你护我，你护我，你哪儿护着我呀？下去，诺，我错了，哼，夫人，为父错了，为父给你赔不是啊。哎呀，夫人，你让为父要如何你才能原谅我嘛？我要你同意我收一人为儿子，你将立他为四子。这这这这这这事儿太大了，夫人，为父必须和父王商量商量。什么意思？你不答应？此事关系到我大秦之命脉，绝不可以轻易答应。好。你现在不答应，等到有一天，你撒手人寰离开了我，不在这世上，就留下我自己在这儿任人欺凌，那我还不如现在就一头撞在那柱子上
，从今以后，由你自己风流快活去好了。哎呀呀呀呀呀呀！哎呀，夫人，淘气呀！不许说生啊，死啊！哼，夫人，这王宫里就属你最任性。我什么时候说过不答应了？我就说不能轻易答应。反正我有二十多个儿子，你喜欢哪个就立哪个，随便立哪个就好了。你那二十多个儿子，我不知道什么货色。只有一人，孝顺、聪明、谦逊、有礼，就立他。哎，去去去去，就立他，就立他，啊！空口无凭。那你让为夫。拿出什么当凭据呢？嗯、要这个、哎，就要你亲手刻下的这块玉符为证。嗯、<笑>小姐，都打听好了，人就在上面。去吧去吧，不知二位还有何吩咐？哎，白小姐，白小姐，您不能乱闯，白小姐，滚开！我倒是谁在外面喧哗？原来。是武安君府上的人。对啊，就是我。夫人，请恕罪，小人实在拦不住他。您别生气，只是个不知轻重的小女孩。看在你的份上，我便不与他计较。干嘛呢，掌柜？还不赶紧端菜过来？哎。远道是客，哪有客人给主人斟酒的道理？来，这杯我敬你。恭喜吕大人，成功的说服了华阳，得偿所愿。您太客气了。若是没有夫人帮助，吕不韦只能失意而归了。应该我敬您才是。我所求之事。你先满饮此杯，我再告诉你。不要脸呐，真是不要脸。说谁呢？爱慕英俊少年郎，还想拿酒灌醉人家，不知廉耻的某人呗。年少无知，口无遮拦，夫人不必与他争执，未免失了身份。如果有人嫌自己的舌头太长，我替他截去一半也可以。来，尝尝这个挂炉羊肉，用一蘸汁，酥脆可口。可惜呀、啊，今天的红焖野鸭实在是太油了。哪天你到我府上来，我亲自为你下厨，也尝尝我的手艺。夫人会烹饪。鼎中之变，精妙微鲜，口服能言，志不能愈。哪天你来了，尝尝不就知道了？哎呦，我可真是服了呀，吕大人。这送到嘴边上的美人肉又香又白，你可得多吃两口啊！只不过就是肥了点，腻了点，老了点，小心消化不良。白灵儿，你太过放肆！谁都知道这宣侯妇美艳惊人，群下之臣无数啊，从来都只有男人讨好你的份儿，你又何尝有过好脸色？这无缘无故如此殷勤的，岂不是动了春心？<笑>